ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം എന്ന പുസ്തകം ഇതൊരു ജീവചരിത്ര പുസ്തകമാണ് ആരെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവചരിത്ര പുസ്തകമാണ് ആരാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് മൂന്നാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി സർവീസ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ഈ തീവണ്ടി സർവീസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ തീവണ്ടി സർവീസിൻ്റെ പേര് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സുന്ദർബൻസ് വനമേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ വനം വകുപ്പുമായി കൈകോർക്കുന്ന സംഘടനയും അന്താരാഷ്ട്ര ചാനലും ഏതാണ് സുന്ദർബൻസ് വനമേഖലകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ വനം വകുപ്പുമായി കൈകോർക്കുന്ന സംഘടനയും അന്താരാഷ്ട്ര ചാനലും ഏതാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ചാനൽ ഡിസ്കവറി ചാനലും വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ അഥവാ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കൈകോർക്കുന്ന സംഘടനയും ചാനലും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൈകോർക്കുന്നത് സുന്ദർബൻസ് വനമേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൈകോർക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് എന്ന സംഘടനയും ഡിസ്കവറി ചാനലുമാണ് സുന്ദർബൻസ് വനമേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ വനം വകുപ്പുമായി കൈകോർക്കുന്ന സംഘടനയും ചാനലും സുന്ദർബൻസ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് എന്നത് ഓർത്തു വെക്കുക ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൂടി നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചു എന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തണം അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഈ വീഡിയോകൾ ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കടകൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ സമയം പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ആക്ട് പാസാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് കടകൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ആക്ട് പാസാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലാണ് കടകൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് നിയമസഭ ആക്ട് പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംവരണ കാലയളവ് എത്ര വർഷത്തേക്ക് നീട്ടുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അടുത്തിടെ അംഗീകാരം നൽകിയത് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ലോകസഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംവരണ കാലയളവ് എത്ര വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അടുത്തിടെ അംഗീകാരം നൽകിയത് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് സംവരണ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കഴിയുമായിരുന്ന ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയതിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഈ ബില്ലിന് കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടി നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ നൽകിയിരുന്നു ആ പരിഗണനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓരോ പത്ത് വർഷവും അവർ എത്രത്തോളം ഉയർന്നു എന്നത് നോക്കി അതില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഉയരാണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് കാലാവധി നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കഴിയുമായിരുന്ന ഈ ബില്ലിന് ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് കൂടി അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇനി ഈ ബില്ലിന് കാലാവധി ഉണ്ടാകും 
ഈ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകസഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ബില്ലാണ് ലോകസഭയിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണ സീറ്റ് എത്രയാണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കാൺപൂരിൽ നടന്ന നാഷണൽ ഗംഗാ കൗൺസിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാൺപൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന നാഷണൽ ഗംഗാ കൗൺസിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും ഗംഗാ നദീതടത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമായുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഈ കൗൺസിലിന് നിലവിൽ ഉള്ളത് മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും ഗംഗാ നദീതടത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമായുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഈ കൗൺസിലിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം യമുന നദീജലം വിൽക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ അടുത്തിടെ പാസാക്കിയ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ഏതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മന്ത്രിസഭ യമുനാജലം വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ ബിൽ പാസാക്കിയ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ഏതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അടുത്തിടെ ജൽ ശക്തി അഥവാ ജലശക്തി എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഒഡീഷ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അടുത്തിടെ ജൽ ശക്തി അഥവാ ജലശക്തി എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ജീവിതത്തെയും ആശയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലഘുലേഖ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ന്യൂഡൽഹി സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ലഘുലേഖ ഡൽഹി സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ജീവിതത്തെയും ആശയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ലഘുലേഖ പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അഥവാ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഡൽഹിയാണ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് ഈ ലഘുലേഖ അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും അതുപോലെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംബേദ്കർ വഹിച്ചിരുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനമായിരുന്നു അംബേദ്കർ വഹിച്ചിരുന്നത് എന്നും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം എന്ന ജീവചരിത്രം അടുത്തിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തു ആരുടേതാണ് ഈ ജീവചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ജീവചരിത്രം ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വി ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വി എന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കും അതിനു മുൻപ് ഡോക്ടർ കെ ടി അഷ്റഫാണ് ഈ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് എന്നുകൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം എന്ന ജീവചരിത്രം അടുത്തിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തു ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വിയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ കെ ടി അഷ്റഫാണ് ഈ ജീവചരിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ഫാത്തിമ ബി വി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം എന്ന പേര് ഓർത്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തു വെക്കാനോ സാധിക്കും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ഫാത്തിമ ബി വി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് ആയി ഇരുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജായ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് പദവി കൂടാതെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഗവർണറായും ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഗവർണറായും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജായും പ്രവർത്തിച്ച വനിതയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജായ ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന പ്രത്യേകതയും ഫാത്തിമ ബി വിക്കുള്ളതാണ് അവരുടെ ജീവചരിത്രമാണ് നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതിയത് കെ ടി അഷ്റഫ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് 
തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഗവർണറായി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരു മലയാളിയാണ് ഡോക്ടർ പി സി അലക്സാണ്ടർ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഗവർണറായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗവർണറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയാണ് കെ ടി അഷ്റഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബേബിയുടെ ജീവചരിത്രം അതിൻ്റെ പേര് നീതിയുടെ ധീര സഞ്ചാര അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം തുർക്കിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനായത് ആരാണ് റസബ് തൈബ് അർദ്വാൻ തുർക്കിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് റസബ് തൈബ് ഉർദ്വാൻ എന്നതാണ് യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് തുർക്കി തലസ്ഥാനം അങ്കാറ യൂറോപ്പിലെ രോഗി സിക് മാൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുർക്കിയാണ് തുർക്കിയിലെ കറൻസിയുടെ പേര് തെർക്കിഷ് ലിറ എന്നതാണ് യൂറോപ്പിലെ രോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുർക്കിയാണ് തുർക്കിയിലെ നാണയത്തിൻ്റെ പേര് ടെർക്കിഷ് ലിറ എന്ന തുർക്കിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് റസബ് തൈബ് ഉർദ്വാൻ ആണ് തുർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനം അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ അങ്കാരയാണ് യൂറോപ്പിലെ രോഗിയാണ് തുർക്കി അത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കും വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയ യു എ യുടെ വിമാന കമ്പനിയുടെ പേര് എന്താണ് ഇത്തിഹാദ് എയർവേസ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കും വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയ യു എ യുടെ വിമാന കമ്പനിയുടെ പേര് എന്താണ് ഇത്തിഹാദ് എയർവേസ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് പാപ്പിനശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ല നെടുമങ്ങാട് തിരുവനന്തപുരമാണ് മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം ആണ് മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് പാപ്പിനശ്ശേരി കണ്ണൂർ ജില്ല നെടുമങ്ങാട് തിരുവനന്തപുരമാണ് മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സ്വരാജ് ട്രോഫിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപ്പിനശ്ശേരിയാണ് സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം പാപ്പിനശ്ശേരി കണ്ണൂരിലാണ് നെടുമങ്ങാട് തിരുവനന്തപുരമാണ് സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ മികച്ച താലൂക്ക് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് മികച്ച സ്വരാജ് ട്രോഫിക്കുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സംഭവിച്ച കാട്ടുത്തി ദുരന്തത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെട്ടു എവിടെയാണ് ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് വടക്കാഞ്ചേരി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലെ പള്ളം കൊറ്റമ്പത്തൂരിലാണ് ഈ ദുരന്തം നടന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സംഭവിച്ച കാട്ടുതീ ദുരന്തത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി എവിടെയാണ് ഈ ദുരന്തം നടന്നിട്ടുള്ളത് വടക്കാഞ്ചേരി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലെ പള്ളം കൊട്ടമ്പത്തൂരിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ കുരങ്ങിണിയിൽ കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാട്ടുതീ ദുരന്തം വടക്കാഞ്ചേരി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലെ പള്ളം കൊറ്റമ്പത്തൂരിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ കുരങ്ങിണിയിൽ കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇന്ത്യാസ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഇയേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയ ബേക്ക് സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇന്ത്യാസ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഇയേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലത്ത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്നു 
മൊണ്ടേസിംഗ് അലുവാലിയ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആയി മാറുന്നത് ആരാണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി സർവീസ് ഏതാണ് കാശി മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി സർവീസ് കാശി മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ സബ്സിഡറിയായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ അഥവാ ഐ ആർ സി ടി സി ആണ് ഈ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇൻഡോർ വാരാണസി പാതയിലാണ് കാശി മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി സർവീസാണ് കാശി മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ തന്നെ സബ്സിഡറിയായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ അഥവാ ഐ ആർ സി ടി സി ആണ് ഈ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇൻഡോർ വാരാണസി പാതയിലാണ് കാശി മഹാകാൽ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് മൂന്ന് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇൻഡോറിലെ ഓംകാരേശ്വർ ഉജ്ജയിനയിലെ മഹാകലേശ്വർ വാരാണസിയിലെ കാശി വിശ്വനാഥ് എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തീവണ്ടി സർവീസാണ് ഇത് ലക്നൗ ന്യൂഡൽഹി അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ തേജസ് എക്സ്പ്രസുകളാണ് രാജ്യത്തെ മറ്റ് രണ്ട് സ്വകാര്യ തീവണ്ടികൾ മൂന്ന് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇൻഡോറിലെ ഓംകാരേശ്വർ ഉജ്ജനയിലെ മഹാകലേശ്വർ വാരാണസിയിലെ കാശി വിശ്വനാഥ് എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തീവണ്ടി സർവീസാണ് ഇത് ലക്നൗ ന്യൂഡൽഹി അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ തേജസ് എക്സ്പ്രസുകളാണ് രാജ്യത്തെ മറ്റ് രണ്ട് സ്വകാര്യ തീവണ്ടികൾ ഇതും ഐ ആർ സി ടി സി തന്നെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വനിതകൾക്ക് സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ പദവി നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഈയിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഏത് സേനാ വിഭാഗത്തിനാണ് ഇത് ബാധമ ബാധകമാവുന്നത് ഇന്ത്യൻ കരസേന വനിതകൾക്ക് സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ പദവി നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഈയിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഏത് സേനാ വിഭാഗത്തിനാണ് ഇത് ബാധകമാവുക ഇന്ത്യൻ കരസേന കരസേനയുടെ പോരാട്ട യൂണിറ്റുകളിൽ ഒഴികെയാണ് ഇത് ബാധകമാവുന്നത് വനിതകൾക്ക് സ്ഥിരം കമ്മീഷൻ പദവി നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഈയിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഏത് സേനാ വിഭാഗത്തിനാണ് ഇത് ബാധകമാവുക ഇന്ത്യൻ കരസേന കരസേനയുടെ പോരാട്ട യൂണിറ്റുകളിൽ ഒഴികെയാണ് ഇത് ബാധകമാവുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി അവാർഡ് ചേതാവ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് എം എസ് മണി കേരള കൗമുദി പത്രത്തിൻ്റെ മുൻ ചീഫ് എഡിറ്ററും കലാ കൗമുദി വാരികയുടെയും പത്രത്തിൻ്റെയും സ്ഥാപക പത്രാധിപരുമായിരുന്നു എം എസ് മണി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി അവാർഡ് ചേതാവ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എം എസ് മണി എന്നാണ് കേരള കൗമുദി പത്രത്തിൻ്റെ മുൻ ചീഫ് എഡിറ്ററും കലാ കൗമുദി വാരികയുടെയും പത്രത്തിൻ്റെയും സ്ഥാപക പത്രാധിപരുമായിരുന്നു എം എസ് മണി എന്നതുകൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുഗൾ രാജകുമാരൻ്റെ കല്ലറ അടുത്തിടെ സ്മാരകമാകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു രാജകുമാരൻ്റെ പേര് ദാര ഷിക്കു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് വരെയാണ് കാലഘട്ടം ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രനും കിരീട അവകാശിയുമായിരുന്നു ദാര ഷിക്കു അധികാര മത്സരത്തിനിടെ ഇളയ സഹോദരനായ ഔറംഗസീബ് ദാര ഷിക്കോയെ വധിക്കുകയായിരുന്നു മൊഹുദ്ദീൻ എന്നതായിരുന്നു ഔറംഗസേബിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രനും കിരീട അവകാശിയുമായിരുന്നു ദാര ഷിക്കോ അധികാര മത്സരത്തിനിടെ ഇളയ സഹോദരനായ മൊഹിദ്ദീൻ അഥവാ ഔറംഗസേബ് ദാര ഷിക്കോയെ വധിക്കുകയായിരുന്നു ദാര ഷിക്കോയെ വധിച്ചത് ഔറംഗസേബാണ് ഭഗവത്ഗീതയും അൻപത് ഉപനിഷത്തുകളും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പേർഷ്യനിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടത് താരായുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലെ ഹുമയോണിൻ്റെ ശവകുരിടത്തിൽ താരായുടെ ശിരസറ്റ ജഡം പേരുവിവരങ്ങളില്ലാതെ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു മജ് മാ ഉൾബ് റെയിൻ ദ മൈനിങ് ഓഫ് ടു ഓഷ്യൻസ് ധാരയുടെ പ്രസിദ്ധ കൃതിയാണ് 
ഭഗവത്ഗീതയും അൻപത് ഉപനിഷത്തുകളും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പേർഷ്യനിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ധാരാഷികോയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലെ ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ താരായുടെ ശിരസറ്റ ചടം പേരുവിവരങ്ങളില്ലാതെ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു മജ്മ ഉൽ ബഹ് റൈൻ ദ മൈനിങ് ഓഫ് ടു ഓഷ്യൻസ് എന്നത് ധാരായുടെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ എഫ് ഐ എച്ച് കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് മൻപ്രീത് സിംഗ് ഈ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി പുരുഷ ടീമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റനുമാണ് മൻപ്രീത് സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ എഫ് ഐ എച്ച് കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നൽകിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ മൻപ്രീത് സിംഗ് ആണ് ഈ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി പുരുഷ ടീമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റനുമാണ് മൻപ്രീത് സിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന ബഹുമതി നേടിയത് ഏത് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്ത് മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തെയാണ് വലുപ്പത്തിൽ ഈ സ്റ്റേഡിയം ഇപ്പോൾ പിന്നിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന ബഹുമതി നേടിയത് സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം അഹമ്മദാബാദ് ആണ് മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഗുജറാത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആരാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് ഈ മൊട്ടേര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഇപ്പോൾ മറികടന്നിരിക്കുന്നത് മെൽബൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാകട്ടെ കാണികളുടെ ഇരിപ്പിട ശേഷി ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് മെൽബൺ സ്റ്റേഡിയം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തത് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം മെൽബൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാനാൻ ആവുക സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാകട്ടെ കാണികളുടെ ഇരിപ്പിട ശേഷി ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് മെൽബൺ സ്റ്റേഡിയം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിഖ്യാത ഡച്ച് ചിത്രകാരനായ റെം ബ്രാൻഡ് വരച്ച ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് ഈയിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എ യങ് വുമൺ നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് വിഖ്യാത ഡച്ച് ചിത്രകാരനായ റെം ബ്രാൻഡ് വരച്ച ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് ഈയിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എ യങ് വുമൺ എന്നതാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തരുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യും എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഷെയറുകളും ലൈക്കുകളുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം ആകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തരുമല്ലോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ